கரத்தனை யானை முகத்தனை இந்தின லம்புரகி போலுமையிட்டனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழும் தினை குந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே எல்லாம் இல்லை கோயில் குளத்தாரே கொட்டிகை அம்பிகையே பழுதின்றி உரைபகர பாலருக்கு நீ காப்பு சர்வலோக நாயகராக வீட்டிருந்து அருளாட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற சிவபெருமானுடைய திரு பாதார விந்தங்களையும் போட்டி தொழுது உலகெங்கனும் பறந்து வாழ் வாழ்கின்ற சைவத்தமிழ் பண்பாட்டை பேணுகின்ற இந்த நேரத்திலே கேபிட்டல் தரிசன தொலைக்காட்சியினூடாக திருவிளையாடல் புராண மகிமைகளை எல்லாம் கேட்டு இன்புறுகின்ற இந்த பெருமக்களுக்கும் இந்த நேர நன்றியை தெரிவித்து வணக்கத்தையும் தெரிவித்து கொள்கின்றோம் நேற்றைய தினத்திலே வேதத்திற்கு பொருள் அருளி செய்த படலம் திருவிளையாடல் புராணத்தில் வந்து பார்த்திருந்தோம் இவ்வாறு கூறுகின்ற பொழுது அங்கே பலரும் சிறியனிடம் தொடர்பு கொண்டு கேட்டிருந்தார்கள் அங்கே வேதாந்தம் அது போன்று சைவ சித்தாந்தம் அதிலே இந்த பதி பசு பாசம் அது ஒன்று வேதாந்தத்திலே சொல்லப்படுகின்ற கருத்துக்களையும் தயவு கூர்ந்து இந்த நேரலையின் ஊடாக கூறுங்கள் என்று அந்த வகையிலே இப்பொழுது பார்க்கணும் வேதாந்தம் இந்த வேதாந்தத்திலே சங்கரர் ராமானுஜர் மத்துவர் என்று சொல்லப்படுகின்ற வேதாந்திகள் இருக்கின்றார்கள் அந்த வேதாந்திகள் ஒருவர் உள்ள பொருள் ஒன்று மற்றவர் இல்லை இல்லை உள்ள பொருள் ரெண்டு மற்றவர் இல்லை இல்லை உள்ள பொருள் மூன்று என்று தம்முடைய அறிவு முதிர்ச்சிக்கு ஏற்ப கருத்துக்களை முன்வைத்தார்கள் அகம் பிரம்மாஸ்மி சோகமஸ்மி அயன்மாத்மா பிரம்மம் பிரஜானம் பிரமம் என்று சொல்லப்படுகின்ற உபநிடத மகா வாக்கிய கருத்துக்கள் இது சாதாரணமாக யாராலும் அதனுடைய பொருளை அறிந்து கொள்ள முடியாது கற்றறிந்தவர்களினாலே அதன் பொருளை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ஆகிய அவரவர் அறிவு முதிர்ச்சிக்கேற்ற வகையில் இந்த வேதாந்திகள் அதற்கு விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அது போன்றுதான் இங்கே ஆன்மா பற்றிய கருத்தை கூறுகின்ற பொழுதும் வானத்திலே ஒரே ஒரு சந்திரன் தான் இருக்கின்றது அந்த ஒரே ஒரு சந்திரன் நாங்கள் நீர்நிலைகளிலே அதாவது குளங்கள் இருக்கின்றன கிணறுகள் இருக்கின்றன கால்வாய்கள் இருக்கின்றன இப்படி எல்லாம் இருக்கின்ற பொழுது வானத்திலே இருக்கின்ற ஒரே ஒரு சந்திரன் கிணற்றுக்குள்ளேயும் தென்படுகின்றது குளம் வழியும் தெரிகின்றது ஆகி அதை வைத்து கொண்டு சந்திரன் பலகின்ற முடிவுக்கு வரலாமா இல்லை இவ்வாறு தோற்றம் பெறுவதற்கு காரணம் மாயை என்று அங்கே மாயாவாதம் பேசுகின்றார்கள் அது நீர்நிலைகளை அழித்து விட்டால் எஞ்சுவது ஒரே ஒரு சந்திரன் ஆகாயத்திலே காட்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த சந்திரன் ஒன்று தான் மிஞ்சுகின்றது அது போன்றுதான் இந்த ஆன்மா பற்றிய கருத்தையும் ஜீவாத்மா பரமாத்மா பற்றி குறிப்பிட்டு ஆக இந்த இவை எல்லாவற்றுக்கும் மாயையினுடைய செயற்பாடுகள் தான் காரணம் ஆக இந்த உலகம் பற்றிய கருத்துக்களையும் இறைவன் பற்றிய கருத்துக்களையும் பலவாறு நிறைக்கின்றார்கள் அவ்வாறு கூறுகின்ற பொழுது மலடி மகன் முயல் கொம்பு என்பவற்றை அங்கே பின்பற்றுகின்றார் அதாவது முயலுக்கு எவ்வாறு கொம்பு இருக்கின்றது என்று ஒரு காட்ட முற்படுகின்றார்கள் ஆக இல்லாத பொருளை உள்ளது என்று கூற முற்படுவதற்கு சமமானது அது போன்று மெலடி என்பவள் அங்கே குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவள் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது மெலடியின் மகன் என்று அங்கே காட்ட முற்படுவது போன்று ஆகிய மெலடி மகன் முயல் கொம்பு என்பவற்றை இங்கே உதாரணமாக பேசு பொருளாக கையாண்டு தங்களுடைய கருத்துக்களை அங்கே ஆணித்தரமாக கூற முற்படுகின்றார்கள் அது போன்றுதான் சில சில பேதங்களை கையாள்கின்றனர் வியாதிக பேதம் சுயாதிக பேதம் வியகத பேதம் என்று சொல்லப்படுகின்ற பல பேதங்களை கையாண்டு ஐய அந்த பொருள்களுக்கிடையில தொடர்புகள் இப்படி இப்படித்தான் என்பதையும் எடுத்து காட்டி தங்கள் அறிவு முதிர்ச்சிக்கு ஏற்ப கருத்துக்களை முன்வைத்தார்கள் இருந்தாலும் முடிந்த முடிவான கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்படாததினாலே சைவ சித்தாந்தம் தோற்றம் பெற்று சைவ சித்த அந்தம் என்ற வகையிலே அது முடிந்த முடிவாக பதி பசு பாசம் என்ற பொருள்கள் அங்கே முன்வைக்கப்பட்டன அவை பதி பசு பாசம் என்று சொல்லி பார்க்கின்ற பொழுது பதி என்பது எங்கும் வியாபகம் கொண்டது எல்லா இடங்களிலும் நீக்க மரம் நிறைந்திருக்கின்றது அப்படிப்பட்டது தான் பதி அந்த பதி என்பது இறைவனை கொடுத்து நிற்கின்றது இந்த பதிதான் ஏனைய பொருள்களுடைய செயற்பாடுகளுக்கெல்லாம் இந்த ஆன்மாவினுடைய தோற்றத்திற்கும் காரணமாக இருக்கின்றது என்பதை அங்கே எடுத்து காட்டுகின்றார்கள் செய்வானும் செய்வினையும் சேர்வையனும் சேர்ப்பவனும் உய்வான் உளன் என்று உணர் அற்புதமாக அந்த பாடலில் சொல்லப்படும் எவ்வாறென்றால் செய்வானும் செய்வினையும் சேர்வையனும் சேர்ப்பவனும் ஒய்வான் உளன் என்று அதாவது ஒருவன் வினையை செய்கின்றான் வினையை செய்து விட்டு அந்த வினையை தானே தேர்ந்தெடுக்கின்ற அதாவது ஒரு நல்வினை ஒரு செயலை செய்கின்ற பொழுது 
அதில் நல்வினையும் இருக்கின்றது தீவினையும் இருக்கின்றது அவன் செய்கின்ற செயலிலே நல்வினை இருந்தால் அந்த நல்வினை என்னோடு சேர வேண்டும் என்று விரும்புவான் தீவினை இருக்குமாக இருந்தால் அது தன்னோடு சேரக்கூடாது என்று நினைப்பான் அது இங்கே இருந்து கொண்டு அதாவது ஒரு தேசத்தில் இருந்து கொண்டு ஒரு வினையை செய்துவிட்டு அவன் மறு தேசத்திற்கு சென்று விட்டால் நான் அது அங்கே தானே செய்தேன் இது எங்கே எப்படி என்னிடம் வரப்போகின்றது என்று நினைத்தால் அவனை தொடர்ந்து அந்த நிழலானது அவனுக்கு பின்னாலே எவ்வாறு செல்கின்றதோ அதை போன்று இவ்வுலகிலே வாழ்கின்ற பொழுது அவன் செய்கின்ற வினைகள் எல்லாம் அவனுக்கு பின்னாலே சென்று விடுகின்றது அவரவர் செய்கின்ற வினைகளை எல்லாம் அவரோடு சேர்த்து வைப்பதற்கு ஒரு கர்த்த அதைவை அவர் தான் யார் என்று சொன்னால் பதி அதுதான் செய்வானும் செய்வினையும் சேர்வையனும் சேர்ப்பவனும் ஒய்வான் உளன் என்று உணர் ஒருவன் வினையை செய்கின்றான் ஐ இப்பொழுது செய்யப்படுபவன் வினை என்று இரண்டு விடயங்கள் இருக்கின்றன அந்த வினையை அவனோடு சேர்த்து வைப்பதற்கு ஒருவர் தேவை அவர் தான் நிறைவன் அவர் தான் பதி என்று சைவ சித்தாந்தத்திலே சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே இந்த பதி என்பது பல அற்புதமான தத்துவ பொருளோடு தொடர்புடையது சத்தசத்தை சாரா தசத்தறிவான் தங்க நிவை உயிதல் சத சத்தாம் உயிர் சத்து அசத்தை சாராது அதாவது பதி இருக்கின்றது ஒரு பொழுதுமே அசத்து என்று சொல்லப்படுவது பாசங்கள் ஆணவம் கண்மம் மாய் என்று சொல்லப்படுகின்ற பாசங்களை இந்த பதியானது சேராது அதுதான் சத்து அசத்தை சாராது என்று சொல்லப்படுகின்ற சத்தசத்தை சாரா சசத்தறிவான் தங்க நிவை உயிதல் சத சத்தா உயிர் அது சத்து பாசங்களை சாராது என்பது இந்த உயிரானது என்ன செய்கின்ற ஒரு பொழுது அந்த பதியை சார்ந்திருக்கின்றது ஒரு பொழுது பாசங்களை சார்ந்திருக்கின்றது அதனாலே அது சத சத்து என்ற பெயரை பெற்றுக்கொள்கின்றது சத்த சத்தை சார தசத்தறிவான் தங்க நிவை இதிலே சத்து அசத்து சத சத்து என்று மூன்று விடயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன இந்த சத்து என்பது பதியாகவும் அசத்து என்பது பாசங்களாகவும் சத சத்து என்பது ஆன்மாவினையும் குறித்து நிற்கின்றது அது பதி பசு பாசம் என்பதிலே ஆன்மா என்பது அங்கே பசுவை குறித்து நிற்கின்றது இந்த பசுவை ஆன்மா ஜீவன் பிராணன் என்றெல்லாம் பல பேர்களினாலே அழைக்கின்ற தன்மை இருக்கின்றது இப்படியாகத்தான் சைவ சித்தாந்த தத்துவத்திலே பதி என்பது மேலான பரம்பொருள் தன்மை அந்த பதியானது பதிக்கும் பசுவுக்கும் இடையிலான தொடர்பு என்பார்கள் இந்த பதியானது எந்த ஒரு செயல்களினையும் செய்கின்ற பொழுது பாருங்கள் இந்த ஆன்மா பாசங்களோடு சாருகின்றது பதி பாசங்களை சார்வதில்லை அவை பாசங்களோடு சேர்ந்திருக்கின்ற பொழுது மோட்சம் என்பது இந்த பசுவிற்கு இல்லை பதியை சாருகின்ற பொழுது அது மோட்ச நிலையை பெற்றுக்கொள்கின்றது ஆகவேதான் பதி பசு பாசம் எனப்பகர் மூன்றில் பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி என்று சொல்லார்கள் ஆக இந்த பதி என்பது மேலான பொருளாக இந்த ஆன்மாக்களுடைய செயற்பாடுகள் பாருங்கள் இந்த உடம்பு இயங்குகின்றது இந்த உடம்பு ஒரு கணத்திலே ஒரு பொழுதிலே இயக்கம் இல்லாத இருக்கின்ற பொழுது உணரப்படுகின்றது உடலை இயக்குவதற்கு ஒரு கர்த்தா தேவைப்பட்டிருக்கின்றது அது எதுவென்றால் அதுதான் ஆன்மா இப்பொழுது இந்த ஆன்மாவை இயக்குவதற்கு ஒரு கர்த்தா தேவைப்படுகின்றது அது எது என்றால் அதுதான் பதி ஆகவே இந்த ஆன்மா இயங்க வேண்டுமாக இருந்தால் பதி அவசியமாகின்றது உடல் இயங்க வேண்டுமாக இருந்தால் ஆன்மா அவசியமாகின்றது ஜடமாக படுத்திருக்கின்ற உடலானது எழுந்திருப்பதற்கும் நடக்க செய்வதற்கும் ஆடு ஓட செய்வதற்கும் அங்கே ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அதுதான் ஆன்மா இந்த ஆன்மா அங்கே உடம்பை விட்டு வெளியே இருக்கின்ற பொழுது இந்த உடலானது ஜடமாக படுத்திருக்கின்றது அசைவின்றி இருக்கின்றது அப்படி இருக்கின்ற பொழுது அந்த உடம்பிலே எந்த விதமான பயனும் இல்லை என்று கருதிவிடுகின்றோம் இப்படியாக பல தத்துவங்களை எல்லாம் கூறுவது இதற்குள்ளே இணைந்திருக்கின்ற சைவ சித்தாந்த தத்துவத்திலே பதிவசு பாசம் பற்றிய கருத்துக்களை இதன் ஊடாக பார்த்திருக்கின்றோம் இதனுடைய தொடர்ச்சியை நாளைய தினம் பார்ப்போம் என்று கூறி நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்